సుదీర్ఘంగా కేబినెట్ సమావేశం ప్రధానంగా ఆరు గ్యారంటీలతో పాటు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులందరం కూడా మా పార్టీ పక్షాన యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పడం జరిగింది మార్పు రావాలే మార్పు కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా మార్పు చూపెట్టే ప్రయత్న భాగంలో ప్రధానంగా మేము ప్రజల ముందర వచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలకు సంబంధించిన అంశాలను సుదీర్ఘంగా చర్చించడం జరిగింది రెండో అంశం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ ఏడు వరకు రాష్ట్ర ఫైనాన్సెస్ కు సంబంధించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించి ఖర్చు ఎంత పెట్టడం జరిగింది దేని గురించి ఖర్చు చేయడం జరిగింది వాటి ప్రయోజనాలు ప్రజలకు ఎంత వరకు చేరువైన అని ఒక శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయాలనే ఆలోచనతో అధికారులకు వెంటనే రాష్ట్ర ఫైనాన్సెస్ పై వెంటనే ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేసే విధంగా వివరాలతో కూడిన అన్ని అంశాలు తెలియజేయాలని అధికారులను కోరాను ఆరు గ్యారంటీలకు సంబంధించి మేము మొదటి నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాం ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారు ఆరు గ్యారంటీలకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ముందట ఇది మా గ్యారంటీలు మీ మార్పు కోసం ఈ గ్యారంటీలను పక్కడబందిగా పక్క అమలు చేస్తాం ఇది మా గ్యారంటీ అని చెప్పిన మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి మాట మేరకు ఈ గ్యారంటీ నెల అమలు చేయాలి అమలు చేసే ప్రక్రియలో ప్రతి గ్యారంటీ విషయంలో సుదీర్ఘంగా చర్చ జరగటం ఆ చర్చ భాగంలోనే మొదటి రాష్ట్ర కేబినెట్ మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత రెండు గ్యారంటీలను అమలు చేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చాం రేపు సుదీర్ఘంగా రెండు గ్యారంటీలకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ డిపార్ట్మెంట్లతో చర్చించి తొమ్మిదవ తారీఖు నాడు 
దాన్ని వాటిని మొదలుపెట్టే కార్యక్రమం జరుగుతుంది సోనియా గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంలో రెండో ప్రధానంగా ఈ గ్యారంటీస్ని అమలు చేయడానికి రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపి మరి తొమ్మిదో తారీఖు నాడు మేము వాటిని అమలులో తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరగటం జరుగుతుందని చెప్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా విద్యుత్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ వ్యవసాయదారులకు కానీ పారిశ్రామికవేత్తలకు కానీ ఎక్కడా ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే వ్యవస్థలో మేము ఇచ్చిన మాట మేరకు కార్యాచరణలో పెట్టాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది ఆ క్రమేణా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా పవర్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో అనేక తప్పులు తడకలు ప్రణాళిక లేకుండా విద్యుత్కు సంబంధించిన అనేక అంశాలు పరిగణలోకి ఆ ప్రభుత్వం తీసుకుంది కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా చాలా దీర్ఘంగా చర్చించడం జరిగింది అధికారులను కూడా వివరాలు కోరడం జరిగింది రేపు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో పాటు ఆ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించిన అధికారులతో రివ్యూ పెట్టడం జరిగింది ఈ రెవ్యూలో ప్రధానంగా అనేక అంశాలు ఈ కరెంట్కు సంబంధించినవి ఈ రాష్ట్రంలో గత తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలపరంగా ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన కార్యక్రమం తీసుకోలేదు విద్యుత్కు సంబంధించిన అంశం విషయంలో అని దానికి తోడు విద్యుత్ అంతరాయం కలగకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలు మేము చెప్పిన ప్రతి వాగ్దానానికి సంబంధించి వ్యవసాయదారులకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటుతో పాటు మేము మా గ్యారెంటీలో పెట్టిన రెండు వందల యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ గృహ వినియోగదారులకి బిల్లు రాకుండా మేము ఇచ్చిన వాగ్దానం కానీ పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసే ప్రక్రియలో ఈరోజు మరి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో పాటు తొమ్మిదో తారీఖు నాడు నూతనంగా ఎన్నికైన గౌరవ శాసనసభ్యుల ఓత్ తీసుకునే కార్యక్రమం ప్రోటమ్ స్పీకర్ని సీనియర్ శాసనసభ్యులుగా ఉన్న ఒకరిని ప్రోటమ్ స్పీకర్గా గవర్నర్ గారు అపాయింట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వారి చేతుల మీదుగా నూతనంగా ఎన్నికైన గౌరవ శాసనసభ్యుల ఓత్ ఉంటుంది తొమ్మిదో తారీఖు నాడు దాని తదుపరి స్పీకర్ ఎన్నిక కానీ గవర్నర్ అడ్రస్ ఉంటుందని మేము మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ రెండు గ్యారంటీలకు సంబంధించి కూడా ఒకటి మహిళా సోదర మహిళకు యావత్ రాష్ట్రంలో ఉచిత బస్సు రవాణా సౌకర్యం ఒకటి రెండవది రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పది లక్షల వరకు పెంపు 
ఈ రెండు పాలసీ నిర్ణయాలు కూడా సోనియా గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంలో వీటిని మేము అమల్లోకి తీసుకొస్తాం మేము ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన కార్యక్రమం తీసుకొని రాబోయే ఎందుకంటే కొన్ని ఈ గ్యారంటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరణ పూర్తి స్థాయిలో తీసుకోవాల్సిన శ్రీధర్బాబు గారు డ్యూ టు ద సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ దెర్ వాస్ మెనీ క్రాప్ లాస్ సో ది క్యాబినెట్ మినిస్టర్ విల్ విజిట్ దోస్ ఏరియాస్ అండ్ విల్ గివ్ ఎనీ కాన్వర్సేషన్ ఎస్ డిస్కషన్ హ్యాస్ బీన్ టేకింగ్ ప్లేస్ రిగార్డింగ్ ద క్రాప్ డ్యామేజ్ విచ్ హెస్ బీన్ కాజ్ బై ద హెవీ రెయిన్ ఫాల్ సో ద కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్ విల్ మేక్ a study on what is the damage caused over that and we will submit a report to the government. Minister Skinka Krishakal Keta and Shoi Sir Bhatya Tis Koda and Kyoto Rhe Inter. So, that is the damage caused over that 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 no you know it all depends first we have to make an enumeration then it all depends that we have not taken any decision on it sir ipudu assembly sir mukhya mantri garu pramana sitara vachan chesin tarvata ee r guarantee lak sambandhinchi memu ee r guarantee lak sambandhinchina pratyeka amshanni amalu chestamane satyam cheyatam jarigindi sir ipudu దానంతా కూడా కులంకుషంగా చర్చించడం జరిగింది రైతులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఏదైతే పెట్టుబడి సహాయం ఉందో ఆ పెట్టుబడి సహాయానికి సంబంధించిన ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించిన అధికారులను పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం ఇవ్వాలని మేము ఈరోజు కోరటం జరిగింది వెంటనే నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ శ్రీధరబాబు గారు ఇప్పుడు మేము అందుకోసమే మేము ఈ ఆరు గ్యారంటీలతో పాటు మా మేనిఫెస్టోకి సంబంధించిన అనేక హామీలు ఉన్నాయి దీన్ని ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క హామీని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది సో అందుకోసమే ఈ ఫైనాన్సెస్కి సంబంధించిన శ్వేతపత్రం పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వాలని మేము కోరటం జరిగింది ఇక్కడ శ్రీధర్బాబు గారు సార్ ఇక్కడ శ్రీధర్బాబు గారు ఇంతకు ముందు గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రైతు రుణమాఫీ ఇప్పటి వరకు అమలు కాలేదు పూర్తి స్థాయిలో కాలేదు ఇప్పుడు అవన్నీ బకాయిలు ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు మీరు మాఫీ చేస్తారా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు రెండు లక్షల హామీ ఇచ్చారు మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెండు లక్షలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు గతంలో తీసుకున్న వాళ్ళు బకాయి ఇంకా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రైతుల పరిస్థితిని మీరు ఎట్లా దానిపైన క్లారిటీ ఎలా ఇస్తారు రైతులు కొంచెంలో ఉన్నారు ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్న ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఏంది దాని తదుపరి మేము ఇచ్చిన హామీల మేరకు ఏ విధంగా మేము ఇచ్చిన హామీలను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసే ప్రయత్నంలో వనరుల సేకరణతో పాటు ఏ విధంగా చేయాలి దానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మొదటి కేబినెట్ సమావేశం కనుక ఆ సంబంధిత అధికారులను పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం మాకు ఇచ్చిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు అందరు కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకొని మేము ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని అమలు చేసే కార్యక్రమం కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ మిగతా మంత్రివర్గ మంత్రి గారు కూర్చో సార్ మంత్రి గారు మిగతా మంత్రివర్గ కూర్చోకుంటారు మీరు నేను ఒక మినిస్టర్ మంత్రివర్గ కూర్పు అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు జాతీయ పార్టీ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మా హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంతా నేను మీకు జవాబు చెప్పలేదు మంత్రి గారు మంత్రి గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు అసెంబ్లీ మంత్రి గారు పదకొండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది అసెంబ్లీ గారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు అంటే కేవలం ఓట్ టేకింగ్ వరకు ఉంటుందా గతంలో 
ఆరు గ్యాంక్ గ్యారంటీలకు చట్ట భద్రత కల్పిస్తాను రావటం ఉంటుంది రెండో ప్రశ్న ఈ శ్వేతపత్రాలు ఎప్పటివరకు అంటే ఏమైనా టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నారా విడుదల చేసే తొందరగా ఇవ్వాలని అధికారులకు సూచించడం జరిగింది రెండవది ఈరోజు మన కన్వెన్షన్ డెమోక్రటిక్ కన్వెన్షన్ ఎన్నిక తర్వాత ఓత్ తీసుకోవాలి ఓత్ తీసుకొని కారించిన తర్వాత స్పీకర్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది స్పీకర్ ఎలక్షన్ తర్వాత గవర్నర్ అడ్రస్ చేసిన తర్వాత స్పీకర్ గారితో కూర్చొని ఏజెండా ఫిక్స్ చేసుకొని అందరు గౌరవ శాసన సభ్యులు అందరితో కూడా కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటాం ఏజెండా ఏదో అది త్వరలో మీకు తెలియజేస్తాను మంత్రి గారు గృహ నిర్మాణ శాఖకు సంబంధించి రెండు వేల పదహారులో పదకొండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగస్తులను అంటే మా వర్క్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లను వివిధ హోదాలు ఉన్న అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళని తీసేయడం జరిగింది వాళ్ళు మీకు చాలాసార్లు రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు దానిపైన ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఇటు సూక్ష్యంగా మాకు ఆరు గ్యారంటీలపై చర్చ జరిగింది మీరు అడిగిన సంబంధిత అంశం కూడా మరి రేపు రాబోయే కాలంలో వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ సంబంధించిన సమస్యను ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలో ముందు ముందు ఆలోచన చేస్తాం అది విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అందరితో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి సార్ ఇక్కడ 